안녕하세요 아바다 입니다 호접난 분갈이는 보통 여름철에는 습하고 온도가 높아서 뿌리가 썩을 염려가 더 높기 때문에 권장하지 않는 편입니다 그래도 어쩔 수 없이 해야 할 때가 있습니다 오늘은 여름철 호접난 분갈이 하는 방법을 영상에 담아 보려고 합니다 여기 호접난들은 지난 2월 초에 구입해서 분갈이를 하지 않고 키우던 만천홍입니다 요즘 장마철이라 습한 날씨가 계속돼서 관찰을 하고 있었는데 요즘 들어 뿌리가 상하고 곰팡이가 생겨서 이대로 키우면 안될 것 같아 분갈이를 해보려고 합니다. 숲에 곰팡이도 보이고 뿌리가 군데군데 상해 있는 것이 보입니다. 거뭇거뭇한 게 보이시죠? 썩기 시작하고 있는 것입니다. 그대로 두면 뿌리 전체로 퍼져 썩어버릴 수 있어서 수태를 털어내고 분갈이를 해주려고 합니다. 6개월 전 뿌리 모습인데요. 뿌리 끝 생장점이 살아있고 썩은 뿌리가 보이지 않습니다. 포트를 제거했습니다. 뿌리 썩어 있는 게 보이시죠? 여기는 많이 썩었네요. 이대로 두고 키우면 뿌리가 계속 썩어 들어가서 전체로 번져 썩을 수 있어서 수태를 말끔히 털어내고 분갈이를 해줘야 합니다. 수태를 거의 털어냈는데요. 이 호접란은 전체적으로 뿌리 상태가 안 좋습니다. 다음 호접란입니다. 비닐 포트를 제거해 보겠습니다. 이 호접난도 밑둥 쪽 뿌리가 많이 썩어 있습니다. 그래도 첫 번째 호접난 보다는 뿌리 상태가 양호한 편입니다. 세 번째 호접난도 볼게요. 이 호접난도 뿌리가 많이 썩기 시작하고 있습니다. 밑둥 부분이 가장 많이 썩었네요. 잘 자라길래 여름 지나서 분갈이를 해주려고 했었는데 이렇게 됐네요. 수태로 심었을 때는 1년 정도 지나면 될수 있으면 분갈이를 해주는 것이 좋습니다. 수태에 곰팡이가 있어서 수태를 다 제거한 후에 뿌리를 물 샤워를 해줍니다. 씻을 때는 뿌리를 문지르지 마시고 가볍게 씻어냅니다. 씻은 후에는 썩은 뿌리를 제거해 줘야 하는데요. 먼저 도구를 소독을 해 줍니다. 뿌리 색깔이 검더라도 만져보아서 단단하면 썩지 않은 뿌리니 잘라내지 마시고 물컹한 것만 잘라냅니다. 그리고 뿌리 사이에 낀 이물질도 깔끔하게 제거해 줍니다. 뿌리 정리가 다 끝나면 메네데를 물에 1대 1000 비율로 희석해서 30분 정도 담궈둡니다. 메네데는 뿌리 활력제로 뿌리를 건강하게 유지하는 데 도움을 줍니다. 뿌리가 잠기도록 해서 30분 동안 담궈뒀는데요. 지금 30분이 지났는데 고점난을 모두 건져냅니다. 
그리고 뿌리가 마를 때까지 그늘에 둡니다. 지금 한 4시간 정도 지났는데요. 뿌리를 보시면 하얗게 말라 있는 것이 보입니다. 색깔이 하얗게 변했는데요. 이렇게 하면 뿌리를 잘라낸 부분이 말라서 덜 썩습니다. 이제 분갈이를 해보도록 하겠습니다. 바크에 심으려고 하는데요. 이 바크는 수입산인데 먼지 같은 이물질이 많이 있어서 미리 깨끗하게 씻은 후에 말려서 전자레인지에 3분 정도 돌려둔 것입니다. 이 굵은 바크는 밑에 깔 거고요. 여름철이라 소독도 하고 해충 제거도 할겸 겸사겸사 안전하기 위해서 전자레인지에 돌려둔 것입니다. 세포기를 모두 바크에 심을 겁니다. 뿌리가 덜 다치게 조심해서 심어줍니다. 세 폭이 모두 분갈이가 끝났습니다. 평소에는 분갈이 후에 물로 식재 이물질이 빠져나가도록 충분히 물로 흘려보내 씻어주는데요. 이번 분갈이는 여름철 습할 때 하는 것이라 물을 주지 않습니다. 밑으로입니다. 호접난 분갈이를 할때 뿌리가 조금씩 상했을 가능성이 있어서 분갈 이후 물을 바로 주지 않았고요. 이틀 후인 오늘 물을 줄 겁니다. 화분 크기보다 약간 큰 용기로 준비를 했는데요. 화분이라 구멍이 뚫어져 있어서 비닐을 넣고 화분을 넣어 물을 부어줄 겁니다. 30분이 지났는데요. 이제 모두 건져 보도록 하겠습니다. 뿌리가 하얗던 뿌리가 초록색으로 변했습니다. 뿌리에 물이 충분히 먹도록 30분 동안 담궈둔 겁니다. 오늘은 호접난 여름철 분갈이 하는 방법에 대해서 알아봤는데요. 중요한 포인트는 정리한 뿌리를 씻어서 건조시키고 또 바크도 미리 씻어 말린 다음에 분갈이 한후 곧바로 물을 주지 않고 이틀 후에 충분히 물을 준다는 점입니다. 이렇게 하는 이유는 습하고 더운 여름철에 쉽게 뿌리가 무르는 것을 방지하기 위해서입니다. 이상 아바다였습니다. 감사합니다.